এতক্ষণ আমরা যে মডেল ফিট করেছিলাম সেই মডেলের প্রত্যেকটা প্রেডিক্টরকে আলাদা আলাদাভাবে হাইপোথিসিস টেস্ট করেছি এইজ তারপরে গ্লুকোজ তারপরে সেক্স যেটা মেল আমাদের ছিল তাদের জন্য আলাদা আলাদা হাইপোথিসিস টেস্ট করেছি এবং দেখেছি যে তিনটা ভ্যারিয়েবলই স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট কারণ তাদের পি ভ্যালু খুব স্মল ছিল কিন্তু যখন আমরা এই ধরনের মডেল করি তখন একটা গ্লোবাল নাল হাইপোথিসিস টেস্ট করি গ্লোবাল নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে পুরো মডেলটাকেই একসাথে সবগুলো প্যারামিটারকে একসাথে টেস্ট করি আগে যেমন ইন্ডিভিজুয়াল প্যারামিটারকে টেস্ট করেছিলাম যে ওগুলো জিরো কিনা নাল হাইপোথিস ছিল ইনো বেটা ওয়ানটা জিরো কিনা বেটা টুটা জিরো কিনা বেটা থ্রিটা জিরো কিনা আলাদা আলাদা গ্লোবাল নাল হাইপোথিসে সবগুলো বেটাই একসাথে তাদেরকে আমরা জিরো হিসেবে নাল হাইপোথিস ধরি এবং টেস্ট করে দেখি যে তারা সবগুলো একসাথে জিরো কিনা এর মানে কি চলুন দেখি তাহলে আমাদের যে মডেলে এর আগে ফিট করেছিলাম সেই মডেলেই গ্লোবাল নাল হাইপোথিস টেস্টের ক্ষেত্রে আমাদের নাল হাইপোথিসটা হবে হচ্ছে বেটা ওয়ান ইকুয়াল টু বেটা টু ইকুয়াল টু বেটা থ্রি অল ইকুয়াল টু জিরো এখানে বেটা ওয়ান হচ্ছে এইজের জন্য বেটা টু হচ্ছে গ্লুকোজের জন্য এবং বেটা থ্রি হচ্ছে সেক্সের জন্য আর অল্টারনেটিভটা হবে হচ্ছে যে অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য বেটা ইজ নট জিরো ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি যে অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য বেটাজ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো মূল ব্যাপারটা হলো যে আমরা টেস্ট করতে চাচ্ছি যে এই রিগ্রেশন মডেলে এই যে ভ্যারিয়েবলগুলো আমরা অ্যাড করেছি এজ গ্লুকোজ এবং সেক্স এগুলো সবগুলো মিলিয়ে এগুলো আসলে আমরা আসলে কি টেস্ট করছি যে এগুলো আসলে কোনো ইম্প্যাক্ট নাই মডেলে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার প্রেডিক্ট করতে এগুলোর কোনো ইম্প্যাক্ট নাই দ্যাটস ওয়াট ইট হেলস রাইট বেটা ওয়ান বেটা টু বেটা থ্রি জিরো মানে হচ্ছে এজ গ্লুকোজ এবং সেক্সের কোনো ইম্প্যাক্ট নেই তার মানে কি এই গ্লোবাল হাইপোথিস টেস্ট করার মাধ্যমে আমরা আমাদের পুরো মডেলটা ওভারঅল আসলে কোনো কাজের মডেল কিনা সেটা টেস্ট করছি তার মানে আমরা চাইবো যে এই নাল হাইপোথিসটা যেন রিজেক্ট হয় তাই না কারণ আমরা চাইবো যে এটা ভুল বলতে কারণ এটা যদি ভুল বলতে না পারি তাহলে এই মডেলটা ইউজলেস হয়ে যাবে ওকে তো এখন এটাই হলো গ্লোবাল টেস্ট ওকে এটাকে অমনিভাস টেস্টও বলে অমনিভাস টেস্ট মানে হচ্ছে সেট অফ প্যারামিটার্স একসাথে আমরা টেস্ট করি এটাকে অমনিভাস টেস্ট বলে ওকে তো এই এই ক্ষেত্রে আমাদের এই এক্সাম্পলে গ্লোবাল টেস্টের রেজাল্টটাও কিন্তু আমাদের এই সফটওয়্যার দিয়েছে কোথায় দিয়েছে একবারে নিচে খেয়াল করেন এফ স্ট্যাটিস্টিক বলেছে দেখেন এফ স্ট্যাটিস্টিক সেই এটা এফ একটা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক অ্যাকচুয়ালি টি যেমন একটা ডিস্ট্রিবিউশন জেড যেমন একটা ডিস্ট্রিবিউশন সেরকম স্ট্যাটিস্টিক্সে এফ আর একটা ডিস্ট্রিবিউশন আছে আমি জানি এটা অনেকের জন্য এটা কনফিউজিং হতে পারে যে এত ডিস্ট্রিবিউশন কেন কিন্তু এটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন থাকে তো এফ হচ্ছে এরকম একটা ডিস্ট্রিবিউশন যার আবার দুইটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থাকে একটা নিউমারেটর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম একটা হচ্ছে ডিনোমিনেটর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এটা খেয়াল করেন এফ স্ট্যাটিস্টিকে ভ্যারোটা দেওয়া আছে টু এবং তার দুইটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থ্রি নিউমারেটেড ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এবং থার্টি এইট ফর্টি এইট ডিনোমিনেটেড ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের পি ভ্যালু দেওয়া আছে ভেরি স্মল তার মানে পি ভ্যালু ইজ ভেরি ইজ ভেরি স্মল জিরো 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 ওয়ান এর থেকেও ছোটো তার মানে ডেফিনেটলি আমরা আমরা রিজেক্ট দ্য নাল হাইপোথিস বিকজ দ্য পি ভ্যালু ইজ ভেরি স্মল ইন আদার ওয়ার্ডস নাল হাইপোথিসটা রিজেক্টেড তার মানে কি আমরা যে মডেলটা ফিট করেছি সেখানে এই এইজ বা গ্লুকোজ বা সেক্স এগুলোর অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দ্যামের ভ্যালু আছে ইম্প্যাক্ট আছে সেটাই বলছে অর্থাৎ গ্লোবাল নাল হাইপোথিস ফ্যাস্ট মানে হচ্ছে যে আমাদের টেস্টটা আমাদের আমরা বলতে পারি যে গ্লোবাল নাল হাইপোথিসটা সিগনিফিক্যান্টলি ডিফারেন্ট ফ্রম জিরো ইন আদার ওয়ার্ডস আমাদের মডেলটা গুড মানে এই মডেলে আমরা কাজ করতে পারি যদি আপনার এমন সিচুয়েশন হয় যে গ্লোবাল নাল হাইপোথিসটা ফেল করেছে মানে হচ্ছে পি ভ্যালুটা অনেক লার্জ এসেছে সেক্ষেত্রে আপনাকে বল সেটা বোঝাবে যে এই যে প্রেডিক্টরগুলো আপনি নিয়েছেন এগুলো আসলে অ্যাডিকুয়েটলি আপনার যে আউটকাম ভ্যারিয়েবল সেটাকে প্রেডিক্ট করতে পারছে না অর্থাৎ এটা সিগনিফিক্যান্ট কোনো ইম্প্যাক্ট নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই রিগ্রেশন মডেল দিয়ে কিছু করতে পারবো না এই জন্য গ্লোবাল হাইপোথিস টেস্ট করে আমরা অলওয়েজ রিজেক্ট করতে চাই এবং এই ক্ষেত্রে আমরা রিজেক্ট করতে পেরেছি হুইচ ইজ গুড এটাই হচ্ছে গ্লোবাল নাল হাইপোথিস টেস্ট